সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা টিভির নিয়মিত আয়োজন ফিনান্স টুরে দেখার জন্য এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দেশের সমসাময়িক ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প শিক্ষা চিকিৎসা পর্যটন সহ অর্থনীতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আজ বসন্তের প্রথম দিন আমরা আজকে বসন্ত নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু এই বসন্তের সাথেও আজকে আমাদের একটা বিশাল বাণিজ্য রয়েছে দেশের সেই বিষয় নিয়ে আমরা বিস্তারিত আমরা আলোচনায় আসব শীতের রুক্ষতা কেটে আজ এসেছে বসন্তের হাওয়া লেগেছে সেই হাওয়া লেগেছে সারা দেশে লেগেছে পোশাকে লেগেছে আমাদের প্রকৃতিতে এবং লেগেছে আমাদের অর্থনীতিতেও এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমি দুজন বিশিষ্ট অতিথিকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমার ডানে রয়েছেন হেলেনা জাহাঙ্গীর পরিচালক এম পি সিআই বিশেষ সমাজ সেবিকা আমার বামে রয়েছেন জাহাঙ্গীর আলম বিশিষ্ট ব্যবসায়ী একই সাথে আমাদের হেলেনা আপার সহযোদ্ধা আপনাদের দুজনকে বাংলা টিভির সাথে স্বাগত জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আমি আপা আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আজকে সারা দেশে বসন্তের হাওয়া লেগেছে আমাদের বসন্তর হাওয়ায় কিন্তু সবার আজকে আমরা মাথায় মাথায় খোপায় খোপায় ফুল দেখছি আমি আপনার ড্রেস আপ দেখে আমার মজা লাগছে আর এই ফুলের পিছনে আজকে আমাদের বাংলাদেশে আটশো কোটি টাকা ফুল ফুলের বাণিজ্য হয় হাজার হাজার কৃষকের সাথে জড়িত এর সাথে আজকে আমাদের লেগেছে প্রযুক্তির হাওয়া আমি সর্বত বসন্তের দিন আপনাকে জানতে চাচ্ছি আপনার অনুভূতিটা বলেন আমাদের একটু না এটা তো অবশ্যই একটা ভালো দিক আমাদের উন্নয়নের যেহেতু বাংলাদেশ আসলে ওই যে টাইগারের গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে ফুল যদি এত টাকার বিক্রি হয়ে থাকে তার মানে এটা একটা বিশাল একটা অর্জন আমাদের জন্য তবে ফুল কিন্তু মানুষ ভালোবাসে একটা নতুন উপার্জনের একটা সুযোগ আর ফুল তো আসলে ভালোবাসার প্রতীক আমরা কিন্তু নর্মালি পহেলা ফাল্গুন বা ব্যালেন্টাইন্স ডে ছাড়াও নর্মালি কোথাও গেলে এখন গিফটের শ্রদ্ধা ভালোবাসা সবকিছু কিন্তু ফুলের সাথে আমাদের কিন্তু অতএব ফুল কিন্তু আমাদের মাঝে ভালোবাসার একটা অন্যতম মানে বিনিময়ের একটা মাধ্যম আমাদের মাঝে হয়ে দাঁড়িয়েছে মতলব আপনি জানেন কিনা জানি না ফুল কিন্তু জানেন খায় আমরা রূপচর্চার জন্য অনেকে মুখে ইউজ করে খাচ্ছে সো ফুল শুধু ভালোবাসার প্রতীক কিনা ফুল অনেক কাজও লাগে আচ্ছা আমরা তো আসবো ফুল নিয়ে আলোচনা আসার আগে আমি আপনার কাছ থেকে আপনাদের আমি আপনাদের দুজনের জীবনের একটা গল্প শুনতে চাচ্ছি অল্প সময়ের মাঝে যেন আপনি কিভাবে আজকে যেই পর্যায়ে সফলতা আজকে হেলেনা জাহাঙ্গীর হলেন তার পিছনে অল্প একটু আমাদের একটু গল্প বলেন অবশ্যই হেলেনা জাহাঙ্গীর যেহেতু জাহাঙ্গীর নামটা যেহেতু হেলেনার সাথে কানেক্টেড তাহলে আমি বুঝতে হবে যে তার অনুপ্রেরণায় তার সহযোগিতায় তার মানে আমার এখনও মনে আছে আমি যখন বের পরে লেখাপড়া করি আমার পরীক্ষা লাইক আগামীকালকে সে ভোরে নামাজ পড়ার সময় আমাকে ডেকে দিত এই উঠে উঠে তোমার পরীক্ষা আমার খুব ম্যাজাজ খারাপ হতো বলতাম যে কী ব্যাপার খে ঘুমাচ্ছি এখন পড়ার জন্য ডাকতেছে বিয়ে করে লাভটা হলো কি তো আসলে সব সাইডেই শুধু লেখাপড়া না লেখাপড়া কমপ্লিট করেছি ওর মিস্টার জাহাঙ্গীর আলমের তিন বাচ্চার মা হয়েছি আর সে তো এক এক করে ছয়টা গার্মেন্টস করে দিয়েছে গার্মেন্টসের মালিক হয়েছি আজকে আপনাদের দোয়ায় জনগণের ভালোবাসে এফ বিসিস এর ডাইরেক্টর হয়েছি সবাই এখন সিস্টার হেলেন নামে চিনে কারণ জয়যাত্রা ফাউন্ডেশন সারা বাংলাদেশে কাজ করছি তা আসলে সব কিছুর আমরা যতই বড় বড় কথা বলি না কেন নারীরা আসলে আমরা পুরুষহীন নারী কিন্তু কিছুই করতে পারি না আচ্ছা এই ব্যাপার তার আমি আমার ভাইয়ের কাছে আসতে যাচ্ছি ভাই যেই কথা বলে যে পুরুষহীন নারী তার অর্থ হলো যে পুরুষকে সাথে একজন নারীর যখন মধুর ভালোবাসা থাকে একে অপরকে যখন বুঝতে পারে তখন তাদের মধ্যে পরিণত অত্যন্ত মধুময় হয়ে ওঠে এক্ষেত্রে আপাত সময় দিতে পারে না সেটা এখন সমাজ সেবা নিয়ে ব্যস্ততা থাকে অনেক বেশি আমি আমি সারাদিন ব্যস্ত থাকি ব্যস্ত থাকে যখন অবসর তখন আমার সাথে আমার প্রয়োজন 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 তো ওই সময় না পাইলে তো এখানে এখানে মানে সমাজ সেবা করুক ব্যবসা করুক যাই করুক যাই হোক আপনি একটু কাহিনী বলতে চেয়েছিলেন বলতেছি ব্যবসা শুরু হচ্ছে ও বিয়ের পর থেকে এখানে কালকেও আমি একটু এই ঘটনাটা একটু বলছি ও এখানে এই প্রতিদিন আমার পকেট থেকে এই তারপরে চিন্তা করলাম যে 
না ও তো প্রতিদিন তো টাকা রাখে না অন্যরাও নিয়ে যেতে পারে ওকে এখন পরীক্ষা দেওয়া শেষ হোক এখানে এই তখন ডিগ্রি পরীক্ষা ডিগ্রি পরীক্ষা দিতেছে পরীক্ষাটা শেষ হোক তারপরে ওকে স্টার্ট করে দেব বিজনেসে তাই ভাই এখানে ব্যবসাতে এখানে স্টার্ট করানোর পরে ওরা আলাদা ফ্যাক্টরি করে দিছি স্টার্ট করানোর পরে আমার পকেট মেট বন্ধ হয়েছে এই যে আপনি আসলে এই যে ভাইয়ের যে পকেট মারতে মারতে আজকে আপনার মানুষ আছে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এবং শুধু আপনি ব্যবসায় করছেন না আপনি যে সিএসআরটা করতেছেন জয়যাত্রা ফাউন্ডেশন মতে আপনি দেশে প্রত্যন্ত হচ্ছে ছুটে বেড়াচ্ছে মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য এই যে ভালোবাসা যে অসহায় অনাথ মানুষের মুখে যখন আপনি কিছু খাবার তুলে দিচ্ছেন বা তাকে পোশাক তুলে দিচ্ছেন তাদের সুখ দুঃখ পাঠ দিচ্ছেন আপনার অভিব্যক্তিটা কি আপনি এই ভালোবাসার ব্যাখ্যাটা আপনি যদি সবচেয়ে মানে এটার অভিব্যক্তিটা বলছি আগে বলি নেই যখন যেমন আমার ফ্যামিলির আমার দেবর ননদ ননদের হাজব্যান্ড ছেলে মেয়ে অলসো হি সেও সবসময় বলে তুমি তো আমাদের না তুমি হচ্ছে জনগণের জনগণের তা আমি বলি হ্যাঁ এটা তো ভালো আসলে এই ভালোবাসা আসলে অকৃত্রিম প্রাইজলেস আসলে এটা কিনা যাবে না এটাকে মূল্যায়ন করার মতো ইয়ে নেই কারণ আমি যখন প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাই আমি কিন্তু আমার ছেলে মেয়েকে ভুলে যাই যখন আমি যখন মানব সেবায় যে মানুষের যখন ভালোবাসা পাই তখন না আমি তাদের ভালোবাসা ভুলে যাই আমার ঘর আছে সংসার আছে এত ভালোবাসা পাই মাঝে মাঝে ওকে নিয়ে যাই কিছু কিছু প্রোগ্রামে ঢাকার বাহিরে যেমন চিটং সিলেট বা চান্দিনা যখন ঢাকার বাহিরে যায় তখন নিয়ে যায় ও দেখে নিজের চোখই দেখে মাঝে মাঝে আমি যখন মাইকে কথা বলতে থাকি আমার ওই অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে যাই না আমার চোখটা ফানি পড়ে যে আসলে মানে এই 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 লোকজন এত কষ্টে আছে আর আমি এই ফাউন্ডেশনটা তেলে তেলে ঘরে উঠাইছি শুধু এই মানুষের সেবার জন্য মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য পাওয়ার জন্য এবং আমার সাথে যারা কাজ করে আমার সফর সঙ্গী যারা আছে তাদেরকে আমি সবসময় বলি আমি যদি বেঁচে না থাকি আমার ফাউন্ডেশন যেন বন্ধ না হয় তোমরা কাজ চালিয়ে যাবা আলহামদুলিল্লাহ এখন আসলে বিভাগীয় এলাকাগুলি আমাকে আর টানতে হচ্ছে না আমি তো কোথাও থেকে ডোনেশন এখনও পাইনি বা নিয়েনি মানে নেওয়া হয়নি ট্রাই করিনি তো এখন বিভাগীয় শাখাগুলি যে আমাদের যারা আছেন বিভাগীয় কোয়ার তো ওই হ্যাঁ কোয়ার্ডিনেটররা তাদের তারাই ওখানকার এলাকার গণ্যমান্য মানুষের কাছ থেকে কোনো রকমের টাকা উঠে কাজ চালাচ্ছে মাসে আমরা বিস্তারিত আপনার কাছ থেকে শুনবো এই কাহিনিটা দেন আগে ছোট্ট একটি বিরতি সময় আছে বিরতি পরে সে বিস্তারিত আমরা জানবো সুপ্রিয় দর্শক নিশ্চিত ছোট্ট একটি বিরতির সঙ্গেই থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর বিরতির পূর্বে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে শুনছিলাম আপনি জয়যাত্রা ফাউন্ডেশনের আপনার ছেলে মেয়েদের কথা বলছিলেন যে তো যখন যেমন পথচারী বাচ্চারা আমাকে মা ডাকে দেড়শো বাচ্চা স্কুল আছে আমাদের লালমাটিয়াতে ওরা যখন মা ডাকে মাঝে মাঝে আমার বাচ্চাকে নিয়ে যায় বাচ্চাদের প্রোগ্রামে আমার বাচ্চাটা ছোট তো নাইন ইয়ার্স ওল্ড শেষ তখন সে বলে মাম্মা ওরা তোমাকে মা ডাকে কেন তুগলি বাচ্চা তোমাকে মা ডাকে এই অনুপ্রেরণা আপনার কার কাছ থেকে পেলেন কাজ করার অনুপ্রেরণা মতির ভাই জানেন কিনা আমি তো ওই যে আনিস ভাইয়ের সাথে মেয়র ইলেকশনের জন্য নমিনেশন পেপার কিনেছিলাম আনফর্চুনেটলি আমার শ্বশুর মারা গিয়েছে যেদিন আমি নমিনেশন পেপার জমা দেব হ্যাঁ তো সেখান থেকে আমার মনে হলো যে রাজনীতি না করে আমি সোশ্যাল ওয়ার্ক করব এইবারও যখন মনোনয়নপত্র সেল হচ্ছিল অনেকেই অনেক সাংবাদিক ভাইয়েরা অনেক বড় বড় ভাইকে আমাকে ইয়ে করেছিল যে যেন আমি মনোনয়নপত্র কিনি বাট আমি মনে করি যে আমি যে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি জয়যাত্রা ফাউন্ডেশন আমি আমার জায়গা থেকে বলবো বাংলাদেশের যারা পার্লামেন্টে আছে এমপি মিনিস্টার অনাথ দুঃখী মানুষের মাছ থেকে আপনি ভালোবাসাটা ফিরে পেতে চান হ্যাঁ রাইট আমি আমি রাজনীতি করলেই যে সমাজসেবা করবে বা রাজনীতি করার জন্য যে সমাজসেবা করতে হবে নট নেসেসারি আমি এটা মনে করি আমি একটা জাহাঙ্গীরের কাছে আপনার ফুল নিয়ে কি আপনার কোনো মজার কোনো অভিজ্ঞতা আছে আপনার হ্যাঁ আমার মজার অভিজ্ঞতা জীবনে অবশ্যই ফুল আপনি যেই যেটা বললেন আপনি যে আটশো কোটি টাকা ফুল বিক্রি হয়েছে এতে কিন্তু গরিব মানুষ এখানে আসলে বিশ লাখ লোক জড়িত বিশ লাখ লোক জড়িত ওরা এখানে চাষ করে ওদের জীবিকা নির্বাহ করতেছে একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে আপনাকে বলি ফুলের এই যে চাষটা আমাদের দেশে আসছে এটা কিন্তু খুব একটা বেশি দিন হয় নাই আমি আমাদের বিয়ে হয়েছে নব্বইতে নব্বইতে বিয়ে হয়েছে তখন আপনার এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চলতেছিল আন্দোলন চলতেছিল এখন ফুলের দরকার কোথাও ফুল খুঁজে পাইনি না পেয়ে পরে খাট আপনার সাজানো হয়েছিল কাগজের ফুল দিয়ে তারপর আসতে পারি নাই আমার এক বোন মারা গেছে ওর বোনের বাসায় পরে কারফিউ দেওয়াতে আর আসি নেই আজকে সেই ফুল বাণিজ্যের সাথে আজকে আমাদের দেশে খুব আনন্দ লাগতেছে এবং আমাদের দেশে প্রযুক্তির সোয়ার সাথে আজকে ফুল লেগেছে আজকে দেখবেন অনলাইনের মাধ্যমে অনেক ফুল কেনা বেচা হচ্ছে 
কৃষক এক বাজার থেকে আরেক বাজারে খোঁজ খবর পাচ্ছে আপনার একজন ব্যবসায়ী হিসাবে আপনার বিসিসি একজন সম্মানিত পরিচালক সেই হিসাবে এই ফুল বাণিজ্যের সাথে যারা জড়িত আছে তাদের জন্য আপনার বক্তব্যটা কি তাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন যে ভালো একটা কাজে এবং মানুষকে ভালোবাসে দেখিয়ে এটা তো ভালোবাসা ফুল যেহেতু ভালোবাসা ভালোবাসার প্রতীক সেটা সেল করে তাদের ভরণ পোষণ হচ্ছে তাদের জন্য আমার শুভকামনা থাকবে সবসময় এবং আমি চাই বাঙালি যারা আছেন যারা মানুষ মানুষকে ভালোবাসে যারা মানবতাকে ভালোবাসে তারা যেন সবসময় ফুল কিনে কিন্তু এক্ষেত্রে একটা বিষয় কিন্তু আপনাকে লক্ষ্য নিয়ে রাখতে হবে এই যে ফুলের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল অতি খরা অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি কারণে কিন্তু এই ব্যবসা কিন্তু ডিস্টার্ব হয়ে যেতে পারে এই বিশ লাখ লোক কর্মসংস্থানের জন্য আপনি কি আপনার ব্যবসায়িক ফোরামে কোনো ভূমিকা রাখার জন্য কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা বা যদি আপনি রাখতে পারবেন কিনা আসলে আমার ব্যবসা তো ডিফারেন্ট টাইপের আমি তো আমি যেমন আমি বিসিসি এর কথা বলছি বিসিসি এর কথাই বলছি আমি আমি যেমন পেয়েছি হচ্ছে আমাকে আমার প্রেসিডেন্ট আমাকে দিয়েছে স্ট্যান্ডিং কমিটি শিল্প এবং গার্মেন্টস সেক্টরের সেক্টরের যে আমাদের প্রত্যেকটা এখন সেক্টর হচ্ছে আপনার मिनिस्टर সাথে কানেক্টেড আর যে যতটা मिनिस्टर ততটা আমাদের স্ট্যান্ডিং কমিটি তো আমাকে আমি যেহেতু ব্যবসায়ী গার্মেন্টস ব্যবসায় সেই ক্ষেত্রে আমাকে জুট এবং ইন্ডাস্ট্রি দিছে আর কি ওই স্ট্যান্ডিং কমিটিটা তো সেখানে যদি আমার কিছু করণীয় থাকে অবশ্যই আমি করব যেহেতু আমি মানুষকে ভালোবাসি মানবতাকে ভালোবাসি তো অবশ্যই আমি এই দিকটা অবশ্যই দেখব না আমরা তো ব্যক্তি পর্যায়ে কিন্তু এখন ফুল শুরু করে আমরা কিন্তু ফুল রপ্তানিও করতেছি এখন শুধু আমরা দেশেই থাকতে না ফুল এখন রপ্তানি তো যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে একজন এবিসি প্রেসিডেন্ট হিসাবে ডাইরেক্টর হিসাবে এক্ষেত্রে আপনার কিন্তু অনেক বড় ভূমিকা আপনার থাকতেই পারে दिनटे बसंत आसले एखे आसार पर मन हे बसंत दिन क्यों लाल शार्ट गाय भाषा प्रतिक जैम से भलोबासा बोलें পহেলা ফাল্গুন বলেন ড্রেস আপ বলেন সবকিছুই কিন্তু আসলে একটা সময় মাটির মানে মনে হয় যে এগুলি কিছুই না নাথিং যে তারপর তো আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমরা দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি অনেক অনেক আমাদের যে বসন্তটা বসন্তটা আসলে আমরা এখানে বাঙালিরা বসন্ত আমরা এখানে পালন করি বসন্তটা সারা পৃথিবীতে আপনার এখানে এই যে এই কি ভ্যালেন্টাইন্স ডে যেটা বলেন জি আমি একবার ইউরোপে বলছি তোমরা ভ্যালেন্টাইন্স ডে এখানে কয় তখন পৃথিবীটা নতুন সাজে সাজে জি এই জন্য আমরা ওইটাকে আমরা সেলিব্রেট করি এবং আসলে কিন্তু এই যে বসন্তের প্রথম থেকে পৃথিবী নতুন সাজে সাজা আরম্ভ করে এইটা এই বসন্তের হাওয়া মানে ফুল কিন্তু শুধু বাঙালি না আপনি সারা পৃথিবীতে দেখবেন ফুলে কিন্তু অনেক দাম प्राधान्य देव एखे पहला फाल्गुन के बृहस्पतिवार बंधन गारे शिल्प हलूद ड्रेस मैं मन हे अपने नतुन एक पृथ्वी ताल मिलिए कर्म क्षेत्र अनुभूति 
সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে ব্যালেন্টাইন সম্বন্ধে যেহেতু দুইটা একত্রে পাশাপাশি আমরা আসলে একে অপরকে এতই ভালোবাসি আমরা আমাদের এই যে বিবাহিত সাতাশ বছর শেষে আটাইশ চলতেছে টোয়েন্টি আমরা বাংলাদেশে থাকাকালীন আমরা আলাদা কোথাও থাকি নেই একসাথে আমাদের ঘুমাইতে হয় ও আমাকে ছাড়া ঘুমাইতে পারে না আমিও ওকে ভালোবাসার যে অটুর যে বন্ধন এই বন্ধনটা ইনশাল্লাহ অটুর থাকবে এবং আপনাদের এটা একটু অনুকরণীয় হয়ে থাকবে যে কথাটা আপা বললেন যে তুমি রাতে তিনটায় ফিরো তার অর্থ হলো আপনি কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে আজকে শিল্পায়ন গ্রুপ আজকে আরো হ্যাঁ সেই পরিশ্রমে ধারাবাহিকতা আজকে যেখানে এসছে করেছি বলে আমরা চাচ্ছি হেলেনা জাহাঙ্গীর এবং জাহাঙ্গীর আলম আপনাদের দুজনের বাকি সুখী সমৃদ্ধ জীবন ইনশাল আমরা কামনা করছি আপনার সমাজে আরো অনেক অবদান রাখতে পারি সেটা আমরা কল্যাণ কামনা করছি আমরা বসন্তে প্রথম দিনে এই কামনায় আমরা আপনাদের জন্য করতেছি বাংলা টিভি বিশ্বাস আপনাদের সমাজের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি শত প্রতিযোগিতা মাঝে আমরা ধন্যবাদ দিয়েছেন ধন্যবাদ বাংলা টিভি রে ধন্যবাদ দর্শক সুপ্রিয় দর্শক আজকে বসন্তের এই প্রথম দিনে আজকের এই অনুষ্ঠান শুরুতে অনেক কষ্টে আমরা লেটে শুরু করতে হয়েছে শত প্রতিকূলতা মাঝেও এই দম্পতি এসে আমাদের মাঝে একটু সময় দিয়েছে তারা অনেক ব্যস্ত থাকে এটা শুধু একটু অনুকরণীয় অনু দৃষ্টান্ত তারা তাদের কিছু কর্ম পরিকল্পনা কথা জানার একটা মানুষ তার উন্নত শিক্ষার পোস্ত হলে তাদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের পোস্ত হবে এবং শুধু অর্থ উপার্জন করলে চলবে না সেক্ষেত্রে সিএসআর তাদের বাড়াতে হবে সমাজের মানুষের প্রতি তাদেরকে দায়বদ্ধতা রয়েছে সেই কথাটা আমাদের হেলেনা জাহাঙ্গীর জানান দিয়ে গেলেন আমরা আশা করছি যে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যারা দেখেছেন তারা সকল অনুপ্রাণিত হবেন এবং আগামী দিনগুলো আমাদের সুখী সমৃদ্ধ হয়ে হয়ে উঠবে সেই কামনা করে বাংলা টিভিতে ফিনান্সিয়াল দেখার আমন্ত্রণ রইল সকলকে শুভরাত্রি